നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പഠിപ്പ് എത്ര വലുതാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ലോകത്തിന് തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ ബീനായ റോവാൻ ആറ്റ്കിൻസൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു റോവാൻ ജനിക്കുന്നത് തൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന് ശേഷം റോവാൻ ന്യൂ കാസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി ഇതിനു ശേഷം മാസ്റ്റേഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ക്യൂൻസ് കോളേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു കോളേജിൽ വെച്ചാണ് തൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ വെച്ചാണ് റോവാന് കൊമേഡിയൻ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി വന്നത് തൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരെല്ലാം വളരെ വലിയ നിലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ റോവാൻ തൻ്റെ പാഷൻ്റെ പുറകെ പോകാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം തൻ്റെ പാഷൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന സമയത്ത് റോവാൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ എത്ര തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കാരണം നമ്മളൊരു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയോട് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കാര്യം ജോലിയൊന്നും ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു കോളേജ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയോട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോളേജ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയോട് എത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ റോവാൻ അതെല്ലാം വകവയ്ക്കാതെ തൻ്റെ പാഷൻ്റെ പുറകെ പോവുകയായിരുന്നു റോവാൻ ബി ബി സി സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു റേഡിയോ സീരീസ് പുറത്തിറക്കി അതിനുശേഷം ബി ബി സിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നോട്ട് ദി നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയും റോവാൻ ബി ബി സിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് റോവാൻ മിസ്റ്റർ ബിന എന്ന കഥാപാത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ചെറുപ്പം മുതലേ ബി എന്നൊരു അക്ഷരം പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു റോവാൻ ആറ്റ്കിൻസൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റർ ബിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് നൽകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ പല പേരുകളും ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഉദാഹരണത്തിന് മിസ്റ്റർ കോളിഫ്ലവർ മിസ്റ്റർ ബീട്രൂട്ട് മിസ്റ്റർ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അതിൽ തന്നെയും റോവാൻ തന്നെയാണ് ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ബി എന്ന ലെറ്റർ തനിക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുക്കുകയും തൻ്റെ ശരിയായ ജീവിതത്തിൽ ബി എന്ന ലെറ്റർ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് തൻ്റെ ഷോയിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു കോമഡിയായി മാറ്റാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ അഞ്ച് വർഷ കാലമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ടി വി ഷോയിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയത് ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോ വെറും പതിനഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് മിസ്റ്റർ ബീൻ ഷോസ് ഉള്ള പോലെ നമുക്കൊരു ഫീല് വരും പക്ഷേ എങ്കിലും ആകെ ലോകത്ത് മൊത്തം വെറും പതിനഞ്ച് മിസ്റ്റർ ബീൻ ഷോകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഷോയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മെൽസ്മിത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രവും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു ഇതിന് തുടർച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയത് മിസ്റ്റർ ബീൻസ് ഹോളിഡേ എന്നായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ ബീൻ സീരീസിലുള്ള എല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മിനി കൂപ്പർ കാറ് ആ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കാറ് ഇദ്ദേഹം ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ചില നേരത്തെല്ലാം കണ്ണു തള്ളിപ്പോവും തൻ്റെ ഷോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കഥാപാത്രമായ മിസ്റ്റർ ബീന് ഈ കാറുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം കാറുകളുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് ഒരു മികച്ച കാർ കളക്ടർ മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഇതൊരു അദ്ദേഹം ഒരു റേസർ കൂടിയാണ് ബി ബി സിയുടെ തന്നെ ടോപ്പ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ആക്സിഡൻ്റിലെല്ലാം ഈ പരിപാടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ഗിയറിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈയിലുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കിയോയുടെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ് ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ റേസ് ഫിനിഷാക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് റോവാൻ തകർത്ത റെക്കോർഡ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ടോം ക്രൂസിൻ്റെ റെക്കോർഡായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ മിസ്റ്റർ ബിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ആ കാറിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും അദ്ദേഹം ആ കാർ ഓടിക്കുന്ന ശൈലിയും എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
തങ്ങൾ പഠിച്ച പഠിപ്പിന് അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് റോവൻ അറ്റ്കിൻസൺ റോവൻ അറ്റ്കിൻസൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും പല പ്രമുഖ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകാം എങ്കിലും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാത്തവർക്കെ ഞങ്ങൾ പകർന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നന്ദി